Lição 5 Juvenis Título O Servo Sofredor Verso para decorar Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isaías 53, verso 5 Mensagem central Seguimos o exemplo de Jesus quando servimos a outros. Referência bíblica, Isaías capítulo 53, dos versos 3 a 5. Vamos à história. Quando Adão e Eva pecaram, as consequências de suas ações estavam claras. Quebraram a lei e assim deveriam morrer. Jesus teve que fazer uma escolha. Simplesmente esquecê-los, abandoná-los para Satanás ou levar avante a missão de resgate mais ousada que o universo poderia ver. Em todo o universo, todos prenderam o um fôlego para ver o que Jesus decidiria. De um lado estava o céu, onde todos viviam em paz e harmonia. Todos amavam a Jesus e o adoravam. A beleza, a paz e a alegria estavam ao seu redor. Ele poderia desfrutar da companhia dos anjos e das pessoas de outros mundos que havia criado. Por outro lado, vir à terra e nela vencer Satanás de uma vez por todas. Poderia resgatar a humanidade e oferecer a todos a chance de serem restaurados ao plano original de Deus. Mas havia um preço muito alto a ser pago. Jesus teria que deixar o confortável lar celestial e viver na terra como um ser humano. A terra não mais era o belo lugar originalmente criado por Deus, pois estava manchado pelo pecado. Jesus, porém, sabia que as pessoas estavam ainda mais deterioradas que o próprio mundo. Elas sofriam por causa do pecado. Para Jesus, a escolha era simples. Ele viria para a terra, seria arriscado e doloroso, além do fato de que, para muitos, seu sofrimento seria em vão. Haveria aqueles que não o aceitariam, que o rejeitariam, apesar de tudo que estava fazendo por eles. Mesmo assim, decidiu seguir com seu plano. Jesus alegremente decidiu sofrer por nós. Durante sua vida na terra, Jesus passou por momentos de dor e rejeição. Houve uma ocasião em que o povo de sua própria cidade tentou destruí-lo. Levaram-no para fora da cidade e tentaram jogá-lo penhasco abaixo. Sua própria família teve dificuldade em aceitar sua missão. Seus irmãos questionavam se ele era realmente o filho de Deus. Seus amigos o deixaram quando as coisas pioravam, no momento em que mais precisava deles. Deu-lhes o apoio em todas as dificuldades, mas quando pediu que orassem por ele, acabaram caindo no sono. Foi um dos amigos de Jesus que o traiu e abriu caminho para que as autoridades o capturassem secretamente. Ele o traiu por algumas moedas de prata. Então, o inocente Jesus foi tratado como o pior dos prisioneiros. Foi açoitado com um chicote que tinha pequenos pedaços de metal na ponta para cortar as costas da vítima em cada golpe. Muitas vezes, a pessoa que era açoitada morria em seguida. As autoridades determinavam que 40 chicotadas eram suficientes para matar uma pessoa. Assim, as vítimas geralmente recebiam 39. Jesus suportou esse castigo duas vezes, com uma coroa de espinhos na cabeça e depois recebeu uma pesada cruz sobre as costas ensanguentadas. Certa vez, Jesus falou aos seus discípulos, Vejam, há muitos aqui que não gostam de mim, portanto, estejam preparados. Se não gostam de mim, também não gostarão de vocês, quando agirem como eu. Mas quero que fiquem firmes, eu venci o um mundo. Jesus continuou servindo a todos, os que estavam ao seu redor, amando, curando e perdoando até mesmo aqueles que o tratavam tão mal. Suas ações não eram dirigidas pela admiração ou pela opinião das pessoas a seu respeito. Sua bondade não era reservada apenas para as pessoas que eram gentis. Ele sofreu alegremente por nós, porque nos ama muito. Ele morreu pelos pecados de todos. Hoje, Jesus pede que sigamos seu exemplo. Podemos demonstrar bondade para os que estão ao nosso redor ou mesmo encorajar os que estão sofrendo. Podemos dizer que Jesus sofreu toda a dor e rejeição por causa dos nossos pecados. Ele é um amigo que realmente sabe 
o que sentimos quando passamos por qualquer tipo de sofrimento. Por causa de seu sofrimento, nosso coração pode ser restaurado. E você, o que você pode fazer no lugar em que está para servir aos que estão à sua volta? Por que não pedir a Jesus para que lhe mostre como pode seguir o exemplo que ele deixou? Seguindo por essa mesma linha de raciocínio, fique agora com o recado que a lição tem para você. Preste muita atenção. Cristo morreu na cruz para salvar o mundo de perecer no pecado. Ele pede nossa cooperação nesta obra. Devemos servir-lhe de mão ajudadora, com um esforço sincero e infatigável. Devemos buscar salvar os perdidos. Lembremos-nos de que foram nossos pecados que tornaram necessária a cruz. Serviço Cristão, página 109. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, aceitamos também unir-nos a Ele para carregar a cruz. Pela vida e pela morte, estamos ligados a Ele, uma parte do grande plano da redenção. Texto extraído do livro Exaltaio, página 58, de Ellen White. Fique agora com a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. Fique agora com o seu devocional semanal. Faça com bastante atenção, tenho certeza que você tirará lições importantíssimas para a tua vida. Deus te abençoe.